Ja, hallo Leute, hier spricht Logo Boris und heute wollen wir uns mal wieder die letzten Tage anschauen, was es Neues gab und darüber will ich meine Meinung äußern, Leute. Ihr wisst ja selber, die neuesten Videos, was ich mache, geht es darum, was in den letzten Tagen passiert ist, beziehungsweise was auf der Welt los war und wir wollen mal einen kleinen Eindruck darüber gewinnen, was es in den letzten Tagen für Geschehnisse gegeben hat. Da wollen wir direkt anfangen und... Äh, Schauen wir mal, was es hier Neues gibt. So, fangen wir an. Fernwahrnehmungsstudie will beweisen, dass Aliens Russland Präsident Putin in den Ukraine-Krieg trieben. Naja, was soll ich dazu davon halten, Leute? Ne? Ich gehe mal davon aus, dass es wieder irgendwelche äh, Jux sind, das heißt von irgendwelchen ja, Geheimdiensten oder irgendwelchen Bürokraten, die extra diese sogenannten Nachrichten verbreitet werden, um die Masse von Verschwörungstheoretikern noch mehr Schaden zuzufügen, als es schon ist, Leute. Aber es gibt ja sozusagen sogar extra irgendwelche Gerüchte, die behaupten, Russland, ja, nicht nur die Amerikaner, haben da irgendwelche äh, Kontakt zu Aliens. Nein, die Russen hätten wahrscheinlich auch irgendwelche Partnerschaften mit irgendwelchen Aliens äh, unterschrieben und darum hätten die Russen eines der mächtigsten Waffen bzw. Äh, Gerätschaften, die in der Lage wären, die Welt bzw. ihre Feinde drei zu zerstören. Aber wenn wir jetzt hier an diesem Artikel kommen, da fragt man sich natürlich, warum sollen und was, was für Interessen haben denn Aliens um Himmels Willen, äh, dass die Russen in die Ukraine einmarschieren. Ne? Also es gibt auch andere Gerüchte, die behaupten, dass in der Ukraine irgendwelche Abgestürze bzw. irgendwelche unterirdische Labore sind, die von Aliens getrieben wurden und dass da irgendwelche gegenseitig nicht unbedingt äh, mögen wir Aliens äh, gegenseitig bekriegen und darum hat man auch die Menschen versucht, äh, auf gegenseitig zu hetzen beziehungsweise, dass man die gegenseitig hilft. Aber wie gesagt, ich halte nichts viel davon, weil es sind natürlich so Gerüchte und wer weiß, was wirklich dahinter steht. Also nach meiner Meinung ist das Schwachsinn, Leute. Ne? Aber kommen wir zum nächsten Thema und äh, ich möchte jetzt hier nicht so viel über diese Regierung reden, die jetzt hier, was weiß ich, was hier wieder was vorhaben, Leute. Es sind wichtigere Themen, die wir mal reinschauen. Zum Beispiel äh, Prophezeiungen über das Wiederauftauchen von Atlantis am Ende des Dritten Weltkrieges. Das ist natürlich auch wieder interessant. Erstens, Leute, kein Schwein weiß beziehungsweise was Atlantis wirklich ist. Ne? Also wo Atlantis gelegen hat, was Atlantis sein soll. Es gibt ja sozusagen irgendwelche Berichte vor ein paar hundert Jahren oder beziehungsweise ein paar tausend Jahren, äh, die dann irgendwie äh, weiter verbreitet worden sind. Und das sind natürlich alles nur Gerüchte hin und her, Leute. Und das mit dem Äxten ist natürlich wieder was anderes. Es ist durchaus möglich, dass hier unter uns eine andere existiert, die mit dem Menschen sozusagen nebeneinander wohnen oder existieren und ob die wirklich so menschenfreundlich sind, glaube ich aber weniger und ich gehe auch davon aus, dass diese ja, Biester, sag ich mal so, Ausführungszeichen durchaus unter uns leben, was die genau sind, ist natürlich wieder eine andere Frage. Einige behaupten, es werden irgendwelche Dämonen, die äh, hier als Echsen äh, sich vorgeben und andere behaupten, es werden irgendwelche Außerirdische, die aus dem Stern, dem Drakon herkommen. Aber das sind natürlich alles wieder Gerüchte, die man natürlich nicht beweisen kann, Leute. Ob das jetzt hier, das ist schon wieder die Frage, warum soll das ausgerechnet nach dem Dritten Weltkrieg Atlantis wieder auftauchen und wo soll es denn auftauchen? Das heißt, man sagt immer nach der Geschichte von Atlantis ist die ja untergegangen, das heißt es waren riesige Kontinent, Leute und äh, durch irgendwelche kriegerischen Maßnahmen mit ihren Feinden äh, wurde Atlantis zerstört und ist im Meer versunken, sagt man. Aber welchen Grund soll das jetzt haben, dass durch den Dritten Weltkrieg äh, Atlantis auftaucht? Das ist wieder solche Dinge, die hier im Umlauf sind, die man natürlich äh, hin und her schieben kann und überhaupt keinen Ahnung habt, ob da was dran ist, Leute. Also immer aufpassen mit solchen komischen Berichten oder irgendwelche Dinge, die hier verlautbart werden. Da muss man immer aufpassen, Leute. 
Das ist wieder mal interessant. Es geht wieder um Hollywood, aber das ist für uns nicht Bedeutung. Ah, das ist schon ein bisschen interessanter. Dokumente bestätigen, die Glocke war ein geheime Wurmlochzeitmaschine. Das ist schon wieder was Interessantes, Leute. Ne? Ihr wisst ja selber, dass während des Zweiten Weltkriegs das Deutsche Reich hat ja viele Experimente unternommen, verschiedenen physikalischen Ebenen, die wir heutzutage uns gar nicht vorstellen können. Das heißt, es gab während des Zweiten Weltkriegs Wissenschaftler, die in einem anderen physikalischen Ebene gearbeitet haben. Das heißt, die heutige Wissenschaft bzw. heutige Physik ist normalerweise eine komplette Lüge nach solchen Berichten gesehen. Ne? Es gibt eine echte Physik und diese Physik ist beinhaltet äh, Antischwerkraftmaschinen, das heißt Antigravitation, dann freie Energie, alles drum dran, Leute. Und man sagt auch immer, dass äh, während des Zweiten Weltkriegs deutsche Wissenschaftler imstande waren, durch bestimmte Gerätschaften, die sie entwickelt haben, durch die Zeit zu reisen, Leute. Ne? Das ist schon interessant, wenn man bedenkt, dass er das Hackenkreuz der Zeichen des Dritten Reichs war und dass man sogar in älteren Kulturen durch Ausgrabungen irgendwelche Hackenkreuze da entdeckt hat, die in irgendwelchen Gefäßen eingraviert waren oder sagen wir mal, hier im Buddhismus kommt ja auch dieser Hackenkreuz vor, da fragt man sich natürlich, ist das durchaus möglich, dass die Nazis eine Zeitmaschine erfunden haben, in die Vergangenheit gereist sind und sozusagen dort äh, versucht haben, die Geschichte zu ändern und seitdem befinden die innerhalb dieser Zeitlinie und versuchen sozusagen, das, was mal geschehen ist, zu ändern. Es sind natürlich alles nur Hypothesen, Leute, da, ob da was da dran ist, aber hingestellt. Auf jeden Fall sind solche Gerätschaften während des Zweiten Weltkriegs durchaus geforscht worden, Leute. Ob es jetzt hier um Zeitmaschinen, Wurmlöcher und sowas äh, wirklich existieren, da kann ich euch natürlich auch jetzt hier nicht irgendwie sagen, ja, das stimmt oder nicht stimmt, Leute, da müsst ihr euch mal selber mal Gedanken machen. Auf jeden Fall, diese ganzen Forschungen gab es wirklich, und das heißt, man sagt auch immer, die Deutsche, nicht Deutsche, würde ich schon sagen, ja, das Deutsche Reich damals, die haben ja auch diese ganzen Hanebu-Flugschaden entwickelt, äh, die dann äh, irgendwie von den Amerikanern aufgefunden worden sind, in welchen äh, Werkstätten und dann haben die sozusagen alles mitgenommen, auch die deutschen Wissenschaftler, Leute, und haben sozusagen diese UFOs nachgebaut und danach die ganzen Geschichten über Außerirdische, die nach auf einmal so in Zeitschriften, in Hollywood-Filmen aufkamen, das heißt, man hat damals versucht, diese UFO-Technologie auf Außerirdische zu schieben, damit der Mensch denkt, es sind keine, wären keine irdischen Erfindungen, sage ich mal. Aber, wie gesagt, es sind alles nur Hypothesen, echte Beweise, ob da wirklich was dran ist, kann ich auch nicht natürlich auch nicht da bringen. Ne? So, machen wir mal weiter, Leute. Was gibt es was ganz Neues? Ei, ja, ja, da kommen wir wieder zu dem Herrn Schwab. Globalisten sind in die Kielphase vom Great Reset eingetreten. Erinnern Sie sich an die DG-Bevölkerungsprognose? Das ist natürlich wieder so eine Sache, Leute, wo ich sage, es ist interessant. Ihr wisst ja selber, mit dem Great Reset äh, entsteht eine neue Weltordnung, eine neue Weltordnung, wo die Menschheit sozusagen, ja, reduziert würde ich nicht sagen, aber in eine Phase reintreten wird, wo viel Leid auf ihn wartet, sage ich mal. Ob jetzt dieses, man wird ja schauen, wie der Mensch reagiert, ne? ob das alles, was diese Menschen, bzw. diese Elite ja was vorhaben, diese neue Weltordnung einzubringen, mit diesem digitalen Weltordnung, will ich mal sagen, wo der Mensch mit der Maschine verbunden ist, äh, indem er äh, mit gechippt ist, indem er dann irgendwelche Cyborgs, Technologien in sich hat. Also das ist natürlich was Interessantes, will ich mal sagen. Auf einer Seite, es hört sich das wie ein Science Fiction an und jeder würde sagen, ey, das mache ich natürlich alles mit, aber es hat natürlich seine Nachteile. Das heißt, egal wo du bist, egal wo man sich spät auffindet, die haben die Möglichkeit, dich zu kontrollieren. Das heißt, ja, die sind sogar in der Lage, dich sozusagen aus der Masse einfach hier los, äh, auszu, auszulöschen, würde ich mal fast sagen. Und darum ist es auch interessant. Es gab ja so eine Art äh, Prognose von so einem sogenannten äh, ja, willst du richtig Geheimnis, würde ich nicht sagen, aber so äh, irgendwelche Prognosen, Bürokratien, die sich auch mit solchen Sachen interessieren. Und da gab es diesen DG-Protokoll, wo da drin steht, dass bestimmte Länder auf der Welt ihre Bevölkerungszahlen äh, runtergehen. Das heißt, in Deutschland sollen angeblich von den 80 Millionen Deutschen, die äh, angeblich existieren, da sollen mindestens von den 80 Millionen oder 40 Millionen übrig bleiben bis 2025. Ne? Es ist ja nicht in Deutschland, sondern weltweit. Und da fragt man sich natürlich, was das alles zu bedeuten hat. Ne? Also Das heißt, die Reduzierung der Menschheit, entweder durch irgendwelche Giftstoffe, 
Rohstoffe oder irgendwelche Bio-Dingen oder durchaus durch einen Krieg. Das heißt, es muss ja nicht immer ein Weltkrieg sein. Das heißt, es kann auch lokal getrieben werden. Das heißt, wenn Europa jetzt eben den Russen oder was weiß ich wen Krieg anfängt, ist es durchaus möglich, dass bestimmte Populationen der Menschheit ausradiert wird, damit diese sogenannte Great Reset eintreten kann. Ihr müsst euch immer, ihr müsst immer vorstellen, es, dieses Great Reset kann nur jede, nur diejenigen eintreten, der geimpft und durchaus gechippt ist, Leute. Alle anderen, die meinen, die haben keinen Bock darauf, die müssen nun mal weg. Muss man ganz einfach knallhart sagen, ne? Also, Great Reset, sehr interessante Thematik mit dem Herrn Klaus Schwab, der ein sehr hoher Meister der dunklen Kräfte, will ich schon fast sagen, aber das ist natürlich alles für eine Hypothesen. Was wirklich daher hintersteht, weiß kein Schwein, Leute. Aber, man soll sich trotzdem mal darüber Gedanken machen, was die Zukunft bringen wird. Und ich sag mal, es wird auf jeden Fall interessant. Dann gehen wir mal weiter, Leute, was es noch Neues gegeben hat in letzter Zeit. Und äh, über dieses Thema möchte ich nicht reden, über ihm schäden, was weiß ich was. Es ist mir so ein bisschen paradox. Ach, und das mit Hillary Clinton, mit diesen ganzen Russland-Verschwörungen, lassen Sie das mal auch mal zur Seite. Ah, ihr müsst euch mal vorstellen, Leute. Ne? Es gibt viele Leute, die meinen, Trump oder Trump oder wie der heißt, wäre sozusagen der Wundermann oder der wäre der Messias, der uns ja irgendwie retten will. Aber wenn ihr seine Politik gesehen habt, ist da nichts viel passiert. Also eigentlich ist das System, was der mit Kanada als Regierung bezeichnet, immer das Gleiche. Es ist einfach ein Familienbetrieb, die da ab und zu mal abwechselt. Und darum lassen wir das Ganze sein und gehen wir zum nächsten Thematik. Eine einheitliche Theorie des Paranormalen. Das ist auch wieder mal interessant, Leute. Ne? Es ist ja nicht nur so, dass wir uns hier um Thematiken wie UFOs oder sowas interessieren. Nein, es gibt auch zum Beispiel Thema, Thema wie Bigfoot oder irgendwelche, ja, wie soll man sagen, diese Welt des Märchens, die auf einmal hinter der Kulisse auftauchen. Man redet auch von Dämonen, von Elfen, von Feen. Ja, ich weiß, das hört sich an wie der bei der Herr der Ringe. Aber Leute, es gibt viele Menschen, die behaupten, die hätten so Begegnungen mit solchen Wesen, Heiden. Und darum kann man diese Menschen natürlich nicht als Spinner bezeichnen, sondern das würde bedeuten, dass hinter der Kulisse dieser Welt, hinter dieser Simulation, hinter dieser matrixartigen Scheinwelt, in der wir uns befinden, eine andere Welt befindet, die uns eher an Herr der Ringe erinnert, als an diese Welt, in der wir uns befinden wollte. Also durchaus interessant, durchaus möglich. Und wir machen weiter, gehen wir zum nächsten Thematik, was in letzter Zeit war. Die Berufe haben wir gerade mal ein bisschen berichtet. Ja, gut, UFOs, was sind das denn? Sind das jetzt hier irdische Objekte oder sind das wirklich außerirdische Flugobjekte, die von außerhalb dieser Welt kommen, uns die Erde besuchen und versuchen, die Menschen sozusagen in eine Art goldene Reich Zeitalter zu bringen, aber das sind alles wieder so esoterische Mist, sage ich mal einfach. Lass uns einfach mal sein. Ich denke mal, es könnte durchaus beides sein, aber ich gehe mal davon aus, dass es eher so irdische Flugobjekte sind, die so hoch entwickelt worden sind, das heißt, mit einer anderen physikalischen Begebenheiten funktionieren und durchaus möglich, dass das irdische Flugobjekte sind, Leute, und nichts mit Außerirdischen zu tun hat. Kommen wir mal zum nächsten Thema, das ist wirklich interessant, habe ich auch ein paar andere Videos gemacht darüber, und zwar geht es darum, auf den Spuren eines Weltreichs Tartaria und die unterdrückte Geschichte der Erde. Ja, was soll man dazu sagen? Also Tartaria, man sagt immer, das ist wieder so eine Verschwörungstheorie, es hätte das nicht gegeben, aber es gibt alte Pläne, Leute, es gibt alte Karten, die durchaus äh, den Beweis darstellen, dass dieses Land eine riesige äh, Fläche von Land, das irgendwo in den russischen Gebieten äh, gelegen haben soll und es soll riesig gewesen sein und wenn man so weiter über diese ganzen Geschichten nachdenkt, soll Tataria eigentlich ein Weltreich gewesen sein, das über die gesamte Planeten, Ausführungszeichen, beherrscht, geherrscht haben soll. Soll. Sie sollen hochentwickelt gewesen sein. Sie sollen riesige Bauten, die man gar nicht vorstellen kann, weltweit erbaut haben soll. Aber dann soll irgendetwas passiert sein. Man sagt auch, das ist ein Schlammflut. Das heißt, unterhalb der Kuppel, sag ich mal, ihr wisst ja selber, ich gehe davon aus, dass wir nicht auf einem runden Planeten leben, sondern dass wir äh, auf einer flachen Ebene mit einem Art Kuppel drüber, drunter sind und 
innerhalb dieser Kuppelanlage muss irgendwas passiert sein, Erdbeben, was weiß ich, was auch immer, Leute, das ist so eine Art riesige Schlammflut oder eine riesige Flut, sage ich mal, die die flache Erde heimgesucht hat und die das Weltreich Tataria komplett zerstört hat, aber einige, viele Bauten, die damals gemacht wurden, sieht man ja auch heute noch, Leute, das heißt, wenn man nach Frankreich oder sogar hier in Berlin diese ganzen äh, Tore oder diese ganzen modernen, die so unvorstellbar riesige Bauten sieht, denkt man sich auch, das passt doch gar nicht zu diesen Nebengebäuden. Ne? Das heißt, hier wird etwas unterdrückt, was eigentlich jeder sehen kann, Leute. Es muss eine Geschichte, das heißt, die Geschichte der Menschheit muss nur geschrieben werden. Das, was wir wissen aus den Schulbüchern, ist komplette Schwachsinn. Das müsst ihr auch schon mal langsam erkannt haben. Das, was man in der Schule beibringt, ist einfach komplette Lüge, Leute. Die Geschichte der Menschheit ist komplett anders, als was wir uns hier im Fernsehen oder in den Medien vormachen. Das heißt, die Geschichte muss komplett was anderes sein, als was die uns hier vor geben, Leute zu sein. Das heißt hier, die Geschichte der Menschheit, so wie wir uns das sagen, der Evolution mit das und jenes, ist eine große Lüge. Dafür gibt es auch viele Beweise. Dann fing der an mit irgendwelchen Dinosauriern und so, die ja nie existiert haben, Leute. Es ist eine kleine, blöde Geschichte und da man die ganzen... Äh, äh, Aufzeichnungen sieht von alten Kulturen, selbst von der religiösen oder sagen wir mal vom Judentum bis zum Christentum, die gehen ja davon aus, dass die menschliche Existenz bzw. der Ort, in dem wir existieren, gerade mal äh, 6000 Jahre alt sein soll. Ne? Und das ist eher wahrscheinlich, als wenn man bedenkt, dass das Millionen Jahre gedauert haben soll dass der Mensch äh, so lange eine Entwicklung äh, hinter sich hat, dass er sich zu einem modernen, äh, denkenden Wesen sich entwickelt hat. Also da kann man gar nicht glauben. Leute. Das heißt, wenn man die Geschichte über die Bibel bzw. über die alten Geschichten erzählt, dann heißt das nichts anderes, dass irgendeine Macht hier diese ganze Anlage erbaut hat, sage ich mal, die flache Erde und die Menschen da reingesetzt hat. Mehr ist das nicht, Leute. Was danach dann passiert ist, ist einfach eine Lüge. Die Geschichte der Menschheit ist komplett anders abgelaufen, was die uns hier irgendwie scheinheilig was vormachen wollen. Aber kommen wir zum nächsten Thema, Leute. Wie gesagt, Tataria ist eine sehr interessante Thematik, die ich gerne mag. Und was sehen wir hier? Katie Petris Bon Appetit huldigt den okkulten Elite-Ritualen. Ja, das ist natürlich wieder so eine Thematik, Leute, wo einem das Kotzen hochkommt, sag ich mal. Wenn man sich diese ganzen bizarren Rituale sieht, ne? das muss ja nicht, als, das muss sich nicht mal um Satanismus handeln oder die ganzen, äh, das ganze Gedöns, sondern diese Leute, äh, also ich weiß nicht, was, was ich dazu sagen soll. Ne? Also die müssen komplett von der Wirklichkeit abgehoben sein, um Dinge zu machen, die man gar nicht vorstellen kann. Es sind eiskalte Wesen, Leute. Die haben weder Gefühle, die haben noch was weiß ich was. Und wenn die ganzen Geschichten st äh, stimmen, das ist nichts anderes, dass die Elite nichts anderes ist, als eine Kopie von einem Original. Das heißt, sie, ihre Gedächtnisse werden einfach hier weitergeladen, gedownloadet auf den nächsten menschlichen Menschen, beziehungsweise innerhalb ihrer familiären Kultur. Und darum verlieren die auch immer ihre, dieses äh, Gefühl, menschliche Gefühle hervorzubringen, sondern es sind einfach eiskalte Wesen, die man auch als äh, Echsen bezeichnen kann, das heißt Kaltblüte, aber äh, man bezeichnet sie ja auch als Blaublüte, aber da, gleich kann man da auch dazu, wie gesagt, diese Rituale sind natürlich abartig. Was genau dahinter steht, muss jeder selber nachforschen. Ich möchte mich über diese Thematik nicht mal so viel auslassen. Äh, gehen wir weiter, Leute. Interessant, interessant. Ah, da, wie ich gesagt habe, diese Blutlinien. Cyborg Agenda, die Blutlinien tun alles, um ihr Blut reinzuhalten. Das ist wieder so eine Thematik, was interessant ist. Was, warum wollen die dieses Blut reinhalten? Fragen sich viele Leute, ne? Und äh, in dem Artikel, beziehungsweise auch allgemein, wird ja vermutet, dass diese Elite ja keine menschlichen Wesen sind, Leute. Es sind keine menschlichen Wesen, weil deren DNA höher dargestellt wird. Das heißt, die haben einen, einen dritten Strang, sagt man immer so. Das heißt, die sind von ihrem Bewusstsein her stärker, mächtiger als der Mensch je sein wird. Darum ist auch, ist auch interessant, also muss man jetzt sagen, das ist auch interessant, dass zum Beispiel äh, die Juden ja behaupten, sagen wir mal, kommen wir mal kurz zu dem Juden, die behaupten ja, dass sie einen bestimmten Gen haben, dass sie was Besonderes macht. Und wenn man sich jetzt diese ganzen Geschichten über die Blutlinien äh, sich konzentriert, ist das eher fast das Gleiche, was die behaupten. Das heißt, ich würde ja sagen, dass das Judentum ihre Geschichte eher von diesen Blau 
Gütern hat als umgekehrt. Das heißt, diese Wesen, die die Welt beherrschen, die unter uns weilen, die uns, äh, was weiß ich was, ne, die scheinen etwas zu haben, was der Mensch nicht hat, und zwar ein Gen, die, ein spezielles Gen, das sie besonders macht. Und ich glaube, das hat auch mit dem Bewusstsein zu tun, wie man das Bewusstsein äh, weiter speichern kann oder von einem Körper zum anderen transferieren kann, Leute. Und das ist wahrscheinlich eine Technologie, die schon uralt ist. Ihr müsst auch vorstellen, die alten Ägypten, die Mumien, warum haben sich denn die Pharaonen sich mumiziert, damit der Körper äh, äh, bis zum heutigen Tag, sage ich mal, einigermaßen äh, stabil bleibt. Und jetzt stellt euch mal vor, diese Pharaonen gehören ja zu dieser Blutlinie, die wir heutzutage als Könige bezeichnen. Jetzt stellt, euch, stellt euch mal vor, vor 4000 Jahren, diese Pharaonen, die wussten, dass wenn irgendwann ihre Nachfahren eine Technologie entwickeln werden, sagen wir mal, aus diesem DNS-Strang aus den Mumien, aus den toten Mumien, können sozusagen einen Klon da herstellen, Leute. Das heißt, wenn man diesen Körper hat, wenn man diesen Gen hat, hat man die Möglichkeit, das Bewusstsein, das ja außerhalb abgestrahlt wird, und dieses Bewusstsein, dieses Pharaos, hat die Möglichkeit, wieder in diesen Körper zu inkarnieren, sage ich mal so einfach ausgedrückt. Ne? Und es ist durchaus möglich, dass diese Blutlinien extra ihr Blut reinhalten, damit ihr Bewusstsein, das außerhalb immer wieder abgestrahlt wird, auf der Erde zu inkarnieren. Leute. Es ist eine sehr interessante Thematik, die mit, natürlich mit verlogenen Mist unterwandert ist, aber am Kern ist das sehr interessant und ich glaube, der Kern dieser Geschichten ist auch durchaus als Wahrheit zu bezeichnen, Leute. Wenn ihr euch mehr interessiert, schaut euch mal diese Seite an, das heißt äh, Pravde TV, eine sehr interessante Seite, die ich gerne mal die ab und zu mal reinschaue, aber wie gesagt, ihr müsst selbst nachforschen, es sind nur kleine Gedanken, die ich euch hier äh, reinbringe, am Ende müsst ihr wissen, was die Wahrheit sein soll oder ob da was überhaupt da dran ist, Leute. Schauen wir uns nochmal ein, zwei Artikel an und dann machen wir heute mal für Schluss. Ach, da sind wir schon wieder in diesen unterirdischen Anlagen. Das heißt, es gibt ja so Gerüchte, dass zum Beispiel äh, Flughafen Bär, Bär oder Stuttgart 21, äh, dass das einfach nur irgendwelche Tarnungen waren, um unterirdische Anlagen zu bauen für den Tag der Lösen, denn für den Tag des Schreckens, für den Tag, für, für den Dritten Weltkrieg, beziehungsweise für das, was demnächst passieren soll, Leute. Ne? Ihr müsst euch mal vorstellen, diese Leute, die an der Macht sind, die, die wissen schon seit Jahrzehnten, dass in dem Jahreszeit, in dem wir existieren, irgendwas geschehen wird, Leute. Das heißt, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren werden Dinge passieren, was diese Leute darauf äh, beschlossen haben, unterirdische Anlagen für sich zu bauen. Das ist ja nicht für die Bevölkerung. Ihr dürft das nicht vergessen. Es ne? ist ja nicht wie, wie bei den Russen, wo die dann auf einmal diese 100 Millionen Menschen in ihren Bunkern da verstecken können. Nein, in Deutschland machen die die Bunkern für sich selber, die an der Regierung stehen, Leute. Ne? Aber sollen die das machen, spielt auch keine Rolle. Vor, vor was die immer sich fürchten. Die fürchten sich vor etwas, was kommt, Leute. Ob das jetzt ein Sinnflut ist, das spielt eigentlich keine Rolle. Aber die müssen sowas Angst haben, dass sie versuchen, durch irgendwelche Kriege, durch irgendwelche Dinge, Menschen abzulenken, um von dem Großes geschehen. Ich sag nochmal, es wird etwas Großes, Unvorstellbares geschehen und diese Leute wissen das. Glaubt ihr wirklich, die geben Milliarden aus, versuchen das alles zu verheimlichen und bauen da unterirdische Bunker für sich selbst? Das heißt übersetzt, wenn der Tag X kommt, werden wir auf der Oberfläche hier uns sozusagen vor dem, was kommen wird, ja, was soll ich dazu sagen, Leute, es wird nicht gut ausgehen für die meisten Menschen, ne? wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar für alle. Aber das sind natürlich Thematiken, die ich nicht so sehr darüber reden will, Leute. Schaut euch mal selber an, was das heißt, Darmsanlagen in Deutschland, äh, dann wird ihr einiges mehr erfahren, aber am Ende, wie gesagt, sind das alles nur Hypothesen, richtig beweisen kann man das natürlich nicht, es sind nur Thesen, Leute, vergiss das nicht. So, noch ein Thematik und dann hören wir heute wieder mal auf, Leute. Es ist immer, wie gesagt, interessante Thematiken, die ihr euch auf jeden Fall bei Pravda TV anschauen könnt, Leute. Es ist durchaus, es sind natürlich alles Verschwörungssachen, aber es sind auch einige Dinge, wo man sagen kann, durchaus möglich, Leute. So, kommen wir zum letzten Thematik, also auch sehr interessant. Matrix, das ist die Reinkarnationsfalle und das Seelenfängernetz, Leute. Ich habe schon in meinen alten Videos gesagt, durchaus ein sehr interessantes Thema, was viele natürlich äh, 
schwer zu bewegen wird, überhaupt über dieses Thema zu reden. Stellt euch mal vor, ihr seid tot, eure Seele, Ausführungszeichen, geht durch diesen, diesen sogenannten Tunnel, ne? so wie die ganzen Nahtoderfahrungen. Dann geht ihr durch das Licht und was passiert? Euer Bewusstsein wird gelöscht und ihr werdet irgendwann wieder, ja, was hat man dazu, in dem gleichen Körper oder in einem anderen Körper, Ausführungszeichen, inkarniert. Das heißt, ihr werdet wieder zurückgeschickt in diese Welt, in der wir uns befinden. Das heißt, in diese Matrix, in dem wir reingeboren worden sind. Aber diese Aschonten, diese dunklen Gestalten, die diese Welt sozusagen in ihrem Griff haben, das menschliche Leid dafür benutzen, um Energien abzuzapfen, das heißt, diese Wesen... Stellt euch nochmal vor, es ist sehr wichtig, dass ihr das versteht. Diese Wesen, die man nach nennt und deren Gott Demiurg, die haben diese ganze Anlage erbaut, die Menschen ja reingebracht, diese Energien. Menschlich, Menschen sind nichts anderes als Energien, Leute, ne? um diese Energien abzusaugen. Und diese Wesen haben wir nicht nur einen einzigen Ort erschaffen, sondern wir haben mehrere Orte erschaffen. Wir haben Felder angelegt, Leute. Ja, richtige Felder. Das heißt, wenn wir von einer flachen Erde reden, von dieser flachen Erde existieren mehrere, wo andere Wesen existieren und von denen auch wiederum alles abgesaugt wird, abgeerntet wird, Leute. Das heißt, die haben einfach um dieses ganze Konstrukt hier eine Art Seelengitter, das heißt eine energetische Gitter erschaffen, wo die Seele bzw. das Bewusstsein nicht durchdringen kann. Das heißt, wenn man das irgendwie sich berührt oder durch ein Licht geht, dann ist man direkt gelöscht und man wird irgendwann wieder hier rein gefördert, Leute. Darum sagt man auch immer, geht nicht ins Licht, aber da, da fragt man sich natürlich, wenn ich jetzt nicht ins Licht gehe, dann wohin dann, Leute? Und das ist eben diese erstaunlich unvorstellbare Falle, was die erbaut haben, diese Erschonten und diese, ihre Dämonen sozusagen. Ne? Es ist sehr interessant, weil ich mal. Ja, es war wieder ein bisschen lang, Leute. Ich sag mal, ich hoffe, einige wenige Thematiken haben euch gefallen. Da würde ich mal sagen, äh, also wie gesagt, diese Themen mache ich mal immer in drei, vier Tagen, weil äh, ich wollte eigentlich einen Wochenrückblick machen, aber da sind zu so viele Themen, da kommen wir natürlich alles nicht mit, sonst würden die ganzen Videos über eine Stunde dauern, darauf habe ich auch keine Lust, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube auch nicht, dass Leute da sitzen und äh, stundenlang irgendwelche Thematiken von mir hören wollen. Das war's für heute, Leute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Da würde ich mal sagen, bis demnächst. Und tschüss, Leute.